السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کے آج کا ہمارا ایم ڈی کیڈ کا ڈسکشن کا ٹاپک ہے گولجی اپریٹرس جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے ڈسکوری پھر ڈفرنس کیا ہے گولجی اپریٹرس میں اور اینڈوپلازم ریٹیکولم کے کیمیکل ریاکشن میں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے اسٹرکچر فنکشن اور سم امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آپ کو اس کے ریلیٹڈ یاد رکھنی ہے تو سب سے پہلے جو گولجی اپریٹرس ہے اسے ڈسکور کیا تھا گولجی نے ایٹین میں اور یہ اپروکسیمیٹلی تمام یو کیریوٹک سیلز میں پایا جاتا ہے تو جو ان سا گولجی اپریٹس ہے اینڈوپلازمی ریٹیکولم ہے ان کے اندر کافی گہرا ریڈیشن ہے جو پروٹینز رف اینڈوپلازمی ریٹیکولم کے اوپر بنتی ہیں رائبوسوم کی یہ اس کے چینل سے ہوتی ہوئی جاتی ہیں سموتھ اینڈوپلازمی ریٹیکولم میں اور پھر جاتی ہیں گولجی اپریٹس کے پاس جو کہ ان کی ڈیسٹینیشن کو ڈٹرمائن کرتا ہے ڈیسٹینیشن کو ڈٹرمائن کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ لائسوسوم جو سے ہیں وہ بھی اوریجنیٹ ہوتے ہیں گولجی اپریٹس سے اس کے ساتھ وہ سیل اورگنائل جو کہ سیل کے آؤٹر سائڈ پہ فنکشن کرتے ہیں وہ بھی گولجی سے ہی ریلیز ہوتے ہیں تو یہ جو گولجی ہوتا ہے یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ کون سا ویزیکل کدھر جا کے کام کرے گا کون سے انزائم جو کہ باؤنڈ کرتے ہیں ویزیکل کے اندر وہ لائسوسوم کے اندر کام کریں گے اور کون سے کام کریں گے سیل کے باہر تو ڈیسٹینیشن جو ان سے ہوتی ہے اسے ڈٹرمائن کرنے میں گالجی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ان سا گالجی ہے اس کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں گالجی اور پلیٹس کی دو سائڈز ہوتی ہیں ایک آؤٹر ایک انر آؤٹر سائڈ کو ہم ریسیونگ سائڈ بھی کہتے ہیں جب کہ انر سائڈ کو شپنگ سائڈ کیونکہ جو ان سے ویزیکل سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکول سے آتے ہیں جیسے کہ آپ کو نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں اینڈو پلازمک ریٹیکولم کی جو ایگزسٹنگ سائڈ ہے وہ ہے سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم جہاں سے ویزیکلز آتے ہیں آ کے آؤٹر سائڈ پہ اٹیچ ہوتے ہیں گالجی کے تو ادھر سے پروسیس ہوتے ہوئے یہ جو انر سائڈ ہے یہ ہے اس کی میچورنگ سائڈ ادھر سے ریلیز ہو جاتے ہیں اور اپنی جدھر ان کا کام ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں تو یہ جو سی آؤٹر سائڈ ہے یہ کنویکس ہوتی ہے انر سائڈ جو سی یہ کنکیو ہوتی ہے ان کے درمیان اس اسٹرکچر میں سے کس طرح سے ایم سی کیوز آتے ہیں اسے بھی ایک ایم سی کیوز کے ذریعے سالو کرتے ہیں کویشچن نمبر ٹو وچ ون از ان کریکٹ اباؤٹ گالجی اپریٹس آؤٹر کنکیو سروس از فارمنگ انر کنکیو سروس از فارمنگ آؤٹر کنویکس سروس از میچورنگ آؤٹر کنویکس سروس از فارمنگ اب اس میں کریکٹ آپشن کون سا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فارمنگ فیس کون سی ہے اور میچورنگ فیس ہم گالجی پریٹس میں فارمنگ فیس اسے کہتے ہیں جدھر سے آ کر جڑتے ہیں ویزیکل ٹرانسپورٹ ویزیکل جو کہ آتے ہیں سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم سے وہ آ کے فیوز ہوتے ہیں آؤٹر سائڈ پہ اسے ہم کہتے ہیں فارمنگ فیز جب کہ وہ پروسیس ہو کے بعد میں گالجی پریٹس کو لیو کرتے ہیں انر سائڈ سے جسے ہم شپنگ سائڈ بھی کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں میچورنگ میچورنگ فیز تو ان میں سے کریکٹ کون سا ہے آؤٹر کنکیو کنکیو نہیں آؤٹر تو کنویکس ہوتی ہے انر کنکیو انر کنکیو ہوتی ہے لیکن انر تو میچورنگ فیس فیس ہوتا ہے نہ کہ فارمنگ آؤٹر کنویکس سرفیس از میچورنگ آؤٹر جو سی کنویکس سرفیس ہے وہ تو فارمنگ ہوتی ہے آؤٹر کنویکس سرفیس از فارمنگ سو ڈی از آور کریکٹ آپشن ان کویشچن نمبر ٹو تو دیکھیں اس طرح سے گالجی اپریٹر سے ایم سی کیو اسٹرکچر سے بنایا جا سکتا ہے ہاں اب کیمیکل ریکشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ایکسٹرا انفارمیشن ہے لیکن اگر یہ ایکسٹرا انفارمیشن کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس والے تب استعمال کرتے ہیں جب کافی ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز بنانا ہو کیونکہ ایٹی پرسینٹ جو ایم سی کیوز ہیں وہ نہایت ایزی ہوتے ہیں جو ان سے ٹوینٹی پرسینٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان میں انہوں نے آؤٹر کنسیپٹ ڈالا ہوتا ہے جیسا کہ ٹو کے پاس پیپر میں انہوں نے ڈالا تھا اگر کسی نے دیکھا ہو جو ان گالجی اپریٹس ہے اس میں کیمیکل ریاکشن ادھر ہوں گے جدھر انزائم ہوں گے تو ادھر جو ان سے انزائم ہوتے ہیں اس کی میمبرین کے اندر انکرڈ ہوتے ہیں غصے بھی ہوتے ہیں امبیڈڈ ہوتے ہیں تو اس کے انزائم جو کہ کیمیکل ریاکشن پرفارم کرتے ہیں وہ اس کی میمبرین کے اندر پھنسے ہوتے ہیں اور ادھر اس کی میمبرین کے اوپر ہوتے ہیں کیمیکل ریاکشن جب کہ جو ان سا ہے رف اینڈو پلازمک ریٹیکولم یا پھر اینڈو پلازمک ریٹیکولم ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں جو سی لیومن ہوتا ہے جو انر سپیس ہے اس کے اندر سالوبل پروٹینز ہوتی ہیں اور انزائم ہوتے ہیں تو اس کے جو ان سے کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں وہ میمبرین پہ نہیں ہوتے بلکہ اس لیومن پہ ہوتے ہیں میمبرین پہ بس رائبوسوم 
پروٹین کی فارمیشن کرتے ہیں جو کہ کسی ریسیپٹر کے ذریعے پھر لیومن میں داخلہ ہوتی ہے لیومن سے ہوتی ہوئی سموتھ اینڈ پلازمی آرٹیکولم پہ اور پھر جاتی ہے ایک ویزیکل کی فارم میں گولجی کے پاس جو سا گولجی اپریٹس ہے اس کی ڈیفرنٹ اور گینڈم میں ڈیفرنٹ کنسنٹریشن ہوتی ہے سائز ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے جیسے کہ میمبرز ہیں تو ان میں صرف ایک گولجی ہے جب کہ جو ان سے دوسرے اورگینزم ہیں جیسے کہ یسٹ ہے اس میں ملٹیپل گولجی اپریٹس پائے جاتے ہیں لیکن جتنے مرضی اورگین ہیں پلانٹ ہیں اینیمل ہیں ان کے اندر ایک کامن فیچر ہے کہ جو ان سا گولجی اپریٹس ہے وہ ہمیشہ ایڈجسن ٹو ہوتا ہے سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم جیسے کہ ایک ہے سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم یہ ہے آپ کے سامنے سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم فرض کر لیں تو اس کی ایڈجسنٹ ہوگا گولجی اپریٹس یہ گولجی پریٹس بالکل سموتھ اینڈو پلازمی ریٹیکولم کے ایڈجسٹ ہوگا تو جو ان سا فیچر ہیں یہ کہ تمام ڈفرنٹ فیچر ہوتے ہیں گولجی پریٹس کے سائز کے لحاظ سے ڈفرنٹ اورگینزم میں لیکن یہ فیچر تمام کے اندر کامن ہے اب اگر میں آپ سے ایک ایم سی کیوز پوچھتا ہوں دا پوزیشن آف گولجی پریٹس ان سیل از سچ ڈیٹ اٹ از ایڈجسٹ ٹو ڈاف اینڈو پلازمک ریٹیکولم سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم نیوکلیئر میمبرین کین ہیو اینی ڈائریکشن تو یہ ایڈجسٹ ٹو ہوتا ہے سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم اب یہ سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے ایڈجسٹ کیوں ہوتا ہے تو اس کا آنس تو آپ کو پہلے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ جو سی سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم ہے یہ ہے ایگزسٹنگ فیز ہے اینڈو پلازمک ریٹیکولم کی جو سی پروٹینز اور بنتی ہیں رف اینڈو پلازمک ریٹیکولم میں وہ اینڈو پلازمک ریٹیکولم کو ایگزسٹ کرتی ہیں تھرو سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے تھرو تو اگر گولجی پریٹس کو فنکشن کرنا ہے تو یہ سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے بالکل سامنے ہونا چاہیے تو بی از آور کریکٹر آپشن ان کوشچن نمبر تھری اب تھوڑا سا فنکشن دیکھتے ہیں جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں نے بتایا کہ جو سے اینڈو پلازمک ریٹیکولم ہے وہ بھی جو سے پروٹینز بنتی ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو سے ہوتے ہیں اسٹینڈ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں جس سے وہ بنتے ہیں گلائیکو پروٹین لیکن گولجی پریٹس کا بھی یہی کام ہے کہ یہ پروٹین کو گلائیکو پروٹین میں وہ لپڈ کو گلائیکو لپڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے تو دونوں کے فنکشن میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے جو گولجی پریٹس ہے یہ جو گلائیکو پروٹین آئے ہوتے ہیں ان کو ری ماڈل کرتی ہے ان کو دوبارہ سے خاص ڈیسٹینیشن پہ پہنچانے کے لیے ری ماڈلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ری ماڈیفکیشن کرنا تاکہ وہ اچھی طرح سے پرفارم کر سکے کون سی پروٹین لائسوسوم کی ہے کون سی جو سی ہے وہ اوٹر سیل کام کرنے کے لیے جیسے کہ بک کی ورڈنگ ہے کہ ان پینکریس ان میمبرز پینکریس سکریٹ گرینیول کنٹیننگ انزائم ڈیٹ ہیلپ ان ڈیجیشن جو سا پینکریس ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے ان میمبل تو آپ کو آپ نے ڈفرنٹ لوگوں سے سنا ہوگا کہ بک پہ فوکس کریں اگر آپ نے انڈی ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے تو بک میں فوکس کریں لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ بک پہ فوکس کس طرح سے کریں اب بک میں ایک ورڈنگ ہے ان میمبرز پینکریس سکریٹ گرینیول یعنی پینکریس جو سے ہے وہ گرینیول سکریٹ کرتا ہے اور وہ ایک ڈکٹ کے ذریعے پینکریٹک ڈکٹ کے ذریعے آتے ہیں ڈیوڈینا میں جو کہ سمال انٹسٹائن کا ایک حصہ ہے جہاں ڈیجیشن کی کمپلیشن ہوتی ہے اب آپ سے پوچھوں میں کہ کیا پینکریس صرف میمبرز میں ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے بک میں ان میمبرز کیا ریپٹائل میں نہیں ہوتا دوسرے آرگینزم میں ایمفیبین میں اگر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا تو اس کا آنسر آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ پینکریس کیوں میمل میں کیا میمل میں پایا جاتا ہے اگر دوسروں میں نہیں پایا جاتا تو کیوں نہیں پایا جاتا اس طرح سے یہ کہتے ہیں فوکس بک پہ فوکس خیر یہ آپ کے ذمے ہیں یہ کام بقایا ہم دیکھتے ہیں کہ سکریشن میں گولجی پریٹس کا بہت اہم رول ہے اس کے علاوہ جو سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان پلانٹس میں گولجی پریٹس کنسٹرکشن آف سیل وال میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے ڈفرنٹ آرگینزم میں ڈفرنٹ نمبر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں ملٹیپل گولجی پریٹس ہوتا ہے جب کہ میمبرز اور اینیمل میں صرف سنگل ہوتا ہے اور جو سا پلانٹ کا گولجی پریٹس ہے اور اینیمل کا اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرنس ہے جو سا اینیمل کا گولجی پریٹس ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے مائکرو ٹیوبیولس پہ جب کہ جو سا پلانٹ کا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکٹنگ پہ اگر مائکرو ٹیوبیول جو سے ہیں وہ ڈی پولرائز ہو رہے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو گالجی کا سٹرکچر ہے یہ بھی اسکیٹر ہو جائے گا اور یہ فنکشن پرفارم نہیں کر پائے گا اور سب سے اہم بات اور ایم سی کیوز جو گالجی اپریٹس ہے اس کا 
गोल जी ऑपरेटर्स का जो साइज है और इसकी जो सिक्रिटी एक्टिविटी है ये डिफरेंट सेल में डिफरेंट होती है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर जो सा गोलजी का साइज़ है ये डिफरेंट होता है वो डिपेंड करता है कि गोलजी का फंक्शन क्या है जैसे कि गोलजी जो है गोलजी ऑपरेटर से लाइसोसोम की फॉर्मेशन में अहम करदार अदा करता है तो ऐसे सेल्स जिनका काम है सक्रेशन उनमें गोलजी ऑपरेटर्स की साइज ज़्यादा होगा बिल्कुल ऐसे ही जो कि ज़्यादा मसल को परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल लॉर्ज होते हैं इस तरह से ऐसे सेल जो कि सिक्रेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर गोलजी ऑपरेटर्स का साइज भी बड़ा होगा इसको भी एक एन के जरिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव लॉर्ज गोलजी कम्प्लेक्स रेड ब्लड सेल्स प्लाज्मा बेटा सेल्स स्पर्म सेल्स ऑल हैव इक्वल गोलजी कम्प्लेक्स अब सबसे पहली बार डी ऑप्शन तो नहीं होगा डिफरेंट सेल में इसका साइज डिफरेंट होता है जैसे कि आपको बता चुका हूँ वो रेड ब्लड सेल्स सक्रीशन तो बहुत कम करते हैं बल्कि इनका मेजर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का तो इसके साथ इधर भी गोलजी कम्प्लेक्स का इतना फंक्शन नहीं स्पर्म सेल्स में भी इतना फंक्शन नहीं कोई भी जो कि लाइसोसोम के थोड़ी सक्रीशन करते हैं लेकिन सबसे लार्ज जो का प्लाज्मा बेटा सेल्स में इसमें क्यों होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इम्यूनिटी के चैप्टर में जो उनसे बेटा सेल्स हैं प्लाज्मा बी सेल्स ये रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज जब भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है कोई बैक्टीरिया आता है तो वो इन्फेक्ट करता है तो बेटा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज रिलीज करना तो जो एंटीबॉडीज बनती हैं रिलीज करती हैं वो भी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उनकी भी कंपोजिशन तो प्रोटीन है और वो प्रोटीन बनती हैं रफ एंडिकलम पे और उन्हें प्रोसेस करना काम है गोलजी ऑपरेटर्स का तो इनके अंदर गोलजी कम्प्लेक्स का काम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनमें इसका साइज भी बड़ा होगा सो बी इज आपका करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर वन इस तरह से डिफरेंट टाइप के एम बनाए जा सकते हैं मजीद इसको हम डिस्कस करेंगे इन शक्सरसाइज एम सी में वो भी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़